A very beautiful Thursday afternoon, ladies and gentlemen. It is 1 p.m. And like you know, this is Bonga Nadalas. A very big conversation already going on from the post that I made where everybody says this should actually be Jalango TV and not Bonga Nadalas. What wengi wanasema, sasa tubadilisha ikuwe ni Jalango TV. Ehe, amu naonaje mweshi? Na mimi ni meona. Ehe. Ii. Mm. Itakuwa TV kwa karibuni. Itakuwa TV. E, na unajua uh -huh. kuanzia ufuto kazi ndio utapata hiyo akili saidi. <laughs> Tangu nifukuze kazi. <laughs> Umeazaje bwana? <laughs> Kwanza kabisa sanitize kwanza. Yeah. <laughs> <laughs> Unafurahia nimefutwa kazi wewe? Mhm, mm sifurahi e. lakini utapata ujuzi saidi. Ama watu wengi wamefutwa kazi. Watu wengi wamefutwa kazi. Ehe. Kitumba mko mna lefuto juzi alikuwa na kiti kubwa. Ehe. Dwala amefutwa juzi alikuwa na kiti kubwa. Ehe. Yako ni kiti kidogo sasa lazima ufutwe ndio upate akili zaidi. Ukifutwa unapata akili zaidi. Unaona hii unafanya hii? Eh. Itakuwa TV. Bas. <laughs> like Muhesha said definitely we are with eh, Kapseret MP Wasingishu County Honorable Kipchumba Sudi. Kipchumba Sudi. Oscar Sudi. So Kipchumba ni natangulia? Mm. Oscar Kipchumba Sudi. Oscar Kipchumba Sudi. Na sasa wanajua Kipchumba mm. ni ile sasa ya... Ya mm. Murkome. Mm. Mm. Yeah. Mm. <laughs> sasa ile ya nyumbani. Ya nyumbani. Yeah. Watu wengi wanakuita Kipchumba. Kipchumba. Ukifika nyumbani ni Kipchumba. Hiyo ni ya maziwa. Ya maziwa. Yeah. <laughs> Guys, if you didn't know, okay, Oscar Sudi is a very good friend of mine for a very, very long time. And... Uh, wakati nilienda kwake nyumbani nikapata design ya nyumba mm -hmm. na nikaiba <laughs> na wajelipa <laughs> sijalipa unajua <laughs> akona design na penango bure eh. sasa wale chukua design yangu umeenda umejenga hukuwa mm -hmm. barusa eh Hauku wamba hata nikupatie zile... <laughs> lakini ni mejaribu. Eh, lakini umejaribu. Ah, sante Hapo, sante. Hapo nipongezi. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, kila mtu alikuwa nauliza, honorable sudi anakuja lini, anakuja sangapi, We've never had a lot of questions before a guest comes in like we've had for Mweshimiwa uh, Sudi. This is because of how people look at him. Kuna watu wengi, hawajawai muelewa, anasema nini. Watu wengi, wanasema kipchumba, akianza kuongea, ni kuongea tu. Watu wengi, wanasema uyu jamaa, eh? uyu ni nani. <laughs> Karibu sana. Asante sana, Jalasi. So, so, so unajua, wana uh, Sudi. Yes. Watu wengi wanauliza. Mm -hmm. Sudi ni nani? Mm -hmm. Sudi ni nani? Eh, historia yangu nikikupatia jelasi ni mrefu sana. Si umesikia historia yangu hapo mpaka hata wanauliza ngati huyu Sudi ni kama akwenda shule. Kwa sababu niko na historia mrefu. Kama kuna mkarabati. Kama kuna mtu ako na jina amejenga peke yake kwa mzingi ya kujipanga kiukarabati ni Sudi. Wow. Mm -hmm. Kuzaliwa ni wapi? Kusaliwa ni lisaliwa upande wa kitale. Kitale? Yo ni miaka ya tamanini na moja. Mm -hmm. Tukamia miaka ya tamanini na ine kule Eldoret. Eldoret. Nyumbani penye ni mm -hmm. Pale karibu mwe university nito Keses. Keses. Ukundi nyumbani. Uh -huh. Lakini ni mekua kuwa mbaka ni kajijenga. Mbaka ni kona boma langu sasa upande ya kapsarete. Uh -huh. mm -hmm. Na tunapo sema maisha ya wali wana sudi. Yes. Hii ndio labda interview ya kwanza mm -hmm. watu wengi wanapata kujua sudi ni nani. Mm -hmm. So shule ukaenda wapi? Shule nilisomea niko na historia mrefu ya maisha yangu na shule. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. Shule ya kwanza nilisomea pale inaitwa Ngeria Primary mm -hmm. School. Nikaenda pale inaitwa Tulongeturi. Mm -hmm. Nika break hapo katikati nikaanza biashara mm -hmm. ya kusa matunda na makaa. Matunda na makaa. Mm -hmm. Na hii story yako ati wei ulikuwa makanga. Sindio hiyo. Nikaanzia hapo, nikakuja, nikakuwa makanga. Ule wakupanga stage. Sio, Sio kondakta. Sio na gari. Uh -uh. Uh -huh. Ule wakupanga stage. Unapanga, unapanga, nika, unapanga, inajia. Nikapanga, nika panga hapo. Mbaka nikapata jama mungina aliona ni kama ninajua maneno kidogo. Uh -huh. Jaka niajiri. Uh -huh. Yuhu ni kazi yangu ya kwanza ya mshara. Nilikuwa na lipo shilingi mianane. Kwa miezi. 800 shillings. 800 shillings. Iyo ni 1996. Hoi university, mbaka ilore town. Iyo ni unapiga nini, uh, inaituwa uh, nini, uh, campus town, campus yes. town, campus town. Mm -hmm. 
na baada ya miezi 11 mm -hmm. nikawa nimehitimu kwa dereva dereva sasa nikawa kwa dereva sasa mm -hmm. lakini sasa sikuwa na stakabadhi kwa sababu miaka haikuwa inaruhusu okay mm -hmm. hii, hii ulikuwa unapanga gari ukiendesha ukiwa na miaka ngapi ah miaka 15 15 years yes unajua jalase mm -hmm. Mimi niko na historia mrefu sana. Okay. Unajua kule kwetu nyumbani kwenye nilisaliwa mm. hatukuwa na hata point moja shamba. Okay. Mm. Tulikuwa watoto tano. Five. Wote wako shule. Mm -hmm. Ilibidi nirudi nyuma kwanza ili tusaidiane na mzazi tusomeshe wale wengine. Ndio sasa baadaye nikuja nikaenda shule. Niko na historia mingi. Ndio unasikia ngo watu wanauliza ati usudi ya kwenda shule. Mimi naulizanga watu. Si kwenda shule asubuhi ama saa nane. Kwa sababu si kwa sababu hata wewe jalazo ukiona mimi nakaa si kwenda shule. Hiyo ndio swali unajua kila mtu anasemanga hivyo. Yeah. Oh kizuni mm. aliwachia class 4. Mm. Eh, Lakini hata 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 okay. hata mimi sikatai eh. na niliambia wa mimi sikatai. Eh. Unajua hata nilisikia mwingine alienda akanistaki akasema ati yo peleka huyu mtu kutini akwenda shule. Lakini mimi nikamuuliza mm. hata wakati nilikuwa nikiomba kura mm. hakuna siku nilisimama kwa podium na nikaambia watu mimi nilienda shule Eh munipe kura mimi niliambia watu mimi ni mkarabati na ninaweza kukarabati na kuchunga na kupanga ikazi Ika. na wakaniamini lakini sasa hata ukienda ukangalia wanajisema watu walenda shule kuna tofauti ya ujuzi mm -hmm. ya kusaliwa mm -hmm. na ile ya kujikasa na kutaka mm -hmm. na ile ya kupewa mm -hmm. those are two different things experience and school and so so so, so university hiyo hata hii ni mambo tusiongelee hapa ndani sasa hii university my friend hata tukienda hata wakilete professor hapa eh. na mimi eh. nitamshinda eh mhm mm suri utatoa professor kama eh. ninajiamini eh. eh that's why unaona niko hapa mpaka penye nimefika sasa unajua mimi pia niliwachia form 4 ndio sasa hizi nafuatilia degree yangu my friend hiyo mm -hmm. sio hoja hiyo mm -hmm. uh. sio hoja mm -hmm. so long as unashika network na unashikanisha na mm. unasapanga wow mm. ladies and gentlemen we are just starting and the numbers are crazy, are crazy, are crazy. And everybody is here to watch Honorable Kipchumba. Uh, Oscar Sudi himself is here with us. He's the MP, as we speak, for Capserate the, in Wasingishu County. Unajua umetoka kwa siyasa ya county kabisa? <laughs> Paka sasa wewe ni mutu unapiga siyasa national kabisa? Sio siyasa pase. Yeah. Uh, Minafunza nga watu na mbianga watu mjifunse kusema ukweli. Na mjifunse kuongea ukweli. Ukweli? Eh? Mm -hmm. Na hiyo ndio taweka huru Kenya hii na itakueka huru pia. Mm -hmm. Mm -hmm. So unapo zumuza juu ya ukweli. Yes. Of late umekua ukiongea sana. Yes. Onge, of late umekua ukiongea sana. Kama mtu wa kwanza mwenye alikuwa na alikampen ali zaidi kwa chama cha jubili. Saizi inakaa hauko jubili tena kabisa. Mimi kwa stakabadhi na kwa bunge ama ile niliwania mm -hmm. niko jubili. Mm -hmm. Lakini roho yangu haipo jubili kabisa tena. Roho yako haipo jubili? Mm -hmm. Ile promise to the promise wa Kenya mm -hmm. ni opposite. Ile maneno tutusunguka na manifesto ya jubili imekuwa mambo tafauti. Okay. So sabu ni, ni, ni karitrit. Mm -hmm. Mm -hmm. Nini ni muli promise jubilee? Ah, tuli promise wa Kenya mambo mingi sana. Uh -huh. My friend. Na wanajua kuanzia 2012 uh -huh. to 2017. Uh -huh. Tulefanya kasi kubwa sana uh -huh. kama jubilee. Uh -huh. Kato tuko tumeshikana na tulikuwa tuna focus. La kumbe kumbe focus ya watu wengine ilikuwa wa shinde kura 2017. Halafu sasa walete mipango yao. Sio mipango ya mwananji. Mhm. Mm so hapo kidogo mimi nimerudi nyuma kidogo. Umerudi nyuma eh, kabisa. So 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 wewe roho yako haiko jubilee kabisa. kabisa. Mm. Yaani yaani kitu imebaki kwako ni tu ati mm. wewe ulichukuliwa na jubilee. Uliingilia na siombi rusa na siombi msamaa kwa sababu jubilee pia mimi nilichangia na udogo yangu yenye nilikuwa naye. Mm. Kwa sababu nasikia siku hizo tunaambiwa hata nyinyi mkuombea kura chama kwa hiyo udogo yangu nilichangia. Mm -hmm. eh? Lakini si regret Mhm. Mm na siombi mtu msamaa. Mhm. Mm na fikiri mimi naabudu Mungu. Siabudu binadamu. No, you know you know you know hapo ndio kwa binadamu lakini unajua sudi wewe ni mkora kabisa. 
wewe ni rafiki ya baba sana. Oh. Mara ngapi nimekuona ukiwa na baba? Hata ile wakati mwingine mlikuwa na yeye wapi? Pumpkin. Pumpkin. Hii ni pumpkin pale. Si mlikutana na yeye. Tulikutana na baba. Na baba ni rafiki yangu wazee samani. Na yeah. wote wewe oh, unajua vizuri sana Fidel alikuwa rafiki yangu sana. Eh. Yeah. Na urafiki yangu na baba hata kando na siasa. Mm-hmm. Hata nikipiga baba leo hapo nimuite muganga. Nimuite nini? Baba apige William Ruto sijui nini sijui nini. Kando na hiyo sisi ni marafiki. Sisi ni marafiki kwa jamii. Na baba na mheshimu kwa naacha nikwambie kitu moja. Mm-hmm. Kwa wanasiasa wa Kenya hii. Mm-hmm. Mimi naheshimu baba sana. Ako na msimamo, ako na mpango na anaweza sungusha kurudumu. Unajua kuna wanasiasa wanasiasa wengine hapa hata wakitajwa majina sitaki kutaja jibutu jina. Eh. Kuna shindani huyu mtu amekuwa kwa siasa miaka 30. <laughs> Ana maktai mtu. Eh. Mm? So mimi na baba ni marafiki na kukutana na baba wangu mm, mm. sio makosa na usiniulize maswali kupita hapo tulikutana na baba na tulipanga kukutana hatukutana kimakosa so na sasa sasa wewe sasa baba ni mtu kidogo tunajua hautaki niulize mm. lakini wacha niongeze kidogo tu mnapanga mnakutana na baba mm. ukienda nyumbani kapseret ama wasingishu sasa ni nyundo kwa baba kupiga baba kupiga baba kupiga baba angoma tv bwana unajua siasa Ehe. ni tofauti kidogo siasa ni tofauti kidogo mm. kuna weakness baba anaona kwa William Ruto mm. na mimi kuna weakness naona kwa Badi mm. na Badi pale anaona weakness kwangu mm. na pia ni mashindano mm-hmm. 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 so hiyo sio haitaleta chuki unajua watu wengi wanjua Kenya wengi hawajui mambo inaendelea Kenya Mm-hmm. Ukitembea pale bunge uone wa bunge wa ODM mm-hmm. wa Waipa mm-hmm. wa Jubilee mm-hmm. wakikunywa chai na kupiga story. Mm-hmm. <laughs> yani wewe ni mtu unakana na mbali mnapiga story mnakunywa kitu tu. Waja hata uh, uh, Badi. Junet, Junet Media Odiambo na hawa ni marafiki yangu wakubwa sana. Na mnatulia chini kabisa. Kabisa kabisa kabisa. Na tunauliza na habari ya watoto wako shule gani? Wanaendelea vizuri. Mwalimu yao ni mzuri. Uh, mwangu amerudia shule yeah. mm. namna hiyo on that basis too kwa wakenya ambao wanashikilia mwanasiasa na kuweka kwa roho yao na kupigania paka dakika ya mwisho unaweza waambiaje kwa hii kamera kuna makosa moja mm-hmm. usiwahi pigania mtu tu kwa sababu ni, ra- ni umempenda tu kisiasa mm-hmm. ni lazima kwanza uangalie sera na mpango na u- u- akili yake imepanuka kiasi gani anasafanya nini mm-hmm kuna tofauti ya hiyo. Lakini unajua kuna wale wanapigania tu mtu hawana hmm? sababu yoyote. Ndio tunaambia wa Kenya. Na sisi tunataka tuombe wa Kenya hivi. Na kama itawezekana, mimi naomba Mwenyezi Mungu sio wa Kenya na siombi mtu. Kama itafika siku tutapata kiongozi ule mwenye anajua shida ya mkenya mm-hmm. asua ni nini. Mm-hmm. Tutatatua shida ya Kisumu namna gani. Tutatatua shida ya Bungoma namna gani. Tutatatua shida ya Nairobi namna gani bila kujali anatoka lugha gani anatoka wapi anaitwa nani tutakuwa tumefaulu katika taifa la Kenya kwa sababu namba 1 mm-hmm. wa Kenya ni watu wadogo ndio mm-hmm. unaona kwa Afrika msima wanaokopo wana wanaokopewa sana mm-hmm. Nigeria kidogo na wa Kenya kidogo si watu wanaokopo kwa sababu ni wanaogopo kwa sababu ni e, e, ni waizi ama nini wa Kenya wanataka mtu anasawapatia mkono wazi mm-hmm. wafanye biashara sao, wafanye mambo yao washugulio washugulikiwa maneno ya watoto wao mabarabara ishugulikiwe yani itafika mahali na wacha nikwambie jelas watoto wangu mimi na wewe mm. na ya mwingine hawatajua hii maneno ya wewe ni mjeluo wewe ni mkisi mm. wewe ni mkalenjin wewe ni mkikuyu hawawezi kwa sababu mimi sasa hata nikienda kwangu nyumbani ninashangaa sana ninapata watoto wa mjeluo napata watoto wa nani yani ma, ukienda shule mm-hmm. uone marafiki na vile wana, wanaongea wanatangamana pale yes wako wako kwa dunia tofauti sisi tuko kwa dunia tofauti yani hakuna mtoto anazaliwa na ukabila hakuna mtoto anazaliwa kwa kuanzia sasa mm-hmm. hakuna mtoto anazaliwa na ukabila na huyu kiongozi ni nani huyu mwenye atatufungulia na atuonyeshe kuwa ni wakati ya kuunganisha wa Kenya ni wakati wa kufanya wa Kenya wawe kitu kimoja wasijione kwa kabila kuna kiongozi saa hizi kweli kuna kiongozi lakini turudi nyuma kidogo mm pia unajua binadamu ni waajabu sana. Mm. Kwa sababu ile ile vile mimi nilikuwa na ninaonelea uhuru Kenyatta. Mm. Nilikuwa naona ni kiongozi atatoka kwa uongozi kama amepanua inji, kama ameleta maridhiano ya ukweli. 
na ndio unaona mimi nilipinga mambo ya BBI kidogo na lazima tuambiane ukweli mimi nilisema hivi wewe jalasu ukitoka leo na useme tunataka tushikanishe inji yetu iwe moja wakati Ah watu wakati uhuru Kenya hata na Raila Odinga walienda wakasalamiana kule Arambe House. Mm. Mimi nilikuwa nafikiria baada ya wiki moja Raila Odinga atarudi na Kalonzo Mshoka, akarudi na Mudavadi, arudi na Weta, Weta. wasimame hapo. Mm. Pia rais uhuru Kenya hata na William Ruto na hata Dwale na mwingine wasimame hapo. Hiyo ndio inaonesha umoja ya Wakenya na umoja yenye walikuwa nataka. Mm. Na hapo kidogo ndio unaona hata hii BBI ukiona vile inaenda mm. kwa sasa kwa sasa penye mtuko sasa ninaiunga mkono kwa zile zera ama zile ile nini zao ile, wakati nilipitia kwa ile manifesto ya manifesto yao, ya BBI, ya BBI. Uh-huh. mimi ninaunga mkono lakini kuna mahali hapo nyuma kidogo walikosea kuunganisha wa Kenya sio mimi na wewe jalango unajua mimi nasaka rafiki yako na bibi yako hataki wewe kuwa rafiki yangu kabisa na bia bibi yangu hataki wewe kuwa rafiki yako so lazima mtafuta mwanaka simu kwanza muunganishe watu wote wanamuonesha kwamba tumekaa chini kwa bado na hii Kenya kama Raila Odinga ikaa chini na William Ruto na Uhuru Kenyatta na Kalonzo Mshoka na Mudavadi kwa boardroom na watoke na waseme tumeelewana namna hii ahitaji rally ahitaji mandege kupaa juu ahitaji kutumia resources ya Kenya inafaa waende wakunywe chai ya shilingi 100 100 pale dakika 15 na wameelewana na watoke na wambiwa Kenya hivi ndio tunaenda na tumeelewana hiyo ni kushikanisha Kenya Jelas. Wow. Wow. <coughs> Bwana Sudi you're getting too deep eh na wananchi wengi over <laughs> the numbers are really crazy. Wacha nisome tu wawili au watatu alafu <laughs> kuna wengi walikuwa nasema au oh, Jelas usitumie computer tumia iPad ah tuko live tuko live. <laughs> Wacha tuangalie ya kina nani wako ndani. <laughs> Honorable kiongozi banga nasema Honorable Sudi we ulipinga handshake sana mm-hmm. na tafa, tayari amesema kwa nini haku haukutaka hiyo handshake ya, mm-hmm. ya uhuru na Raila peke yake ingepanuliwa unaona uh-huh. ingepanuliwa uh-huh. that's why unaona nimerudi tena hapa nyuma kidogo chini uh-huh. ninaunga mkono BBI kulingana na manifesto kama ni hiyo ni hiyo eh. uh-huh. lakini haikuwa inafaa watumie resources yoyote ya Kenya kuzunguka kabisa wa Kenya sasa hii jealous hawana uh-huh. chakula kuna wenye wanasi afford chakula Kweli kuna unywa lala njaa jana usiku. Unajua labda wewe ulitoka kwa nyumba ile afadhali wanaelewa. Mimi ninaelewa vitu vingi sana jelas. Mm. Kuna watu wao lala njaa jana. Kuna watu wanapiga ukarabati mpaka saa ni saa 8 saa 7 hawajapata kujua atakula nini jioni ya leo. Kuna watu wanadaiwa rent saidi ya mwezi tano. Na kuna watu wameingishiwa rent. Na kuna watu wako na chakula ya mwezi moja. Na kuna watu wako na chakula ya miaka mia moja. It is not right. Wow. Wa. Wow. <laughs> Honorable Calvin Otiena anasema Honorable Sudi is a sober leader. Wow. Alex Kiala anasema wow if everybody leader if every leader was like Oscar Sudi. Please get Simbarati pia wapate kuongea na Sudi kabisa. <laughs> <laughs> No, unajua watu wengi wanafikiri yanga eh, ati mimi eh, na Simba Rati sisi ni maadui. Eh, no. Simba Rati ni rafiki yangu. Kwa constituency yake. Yeah, Simba Rati ni rafiki yangu mkubwa sana. Na wewe unaishi kwa constituency eh, yake. Na ni, siku moja ukimuita hapa eh, na umuuliza atakwambia tumetoka mbali na Simba Rati. Sisi tulikuwa youth for Raila. Kwanza mimi siasa yangu ya kwanza nilifanyia uhuru Kenya 2002 when I was 21 years old. 21 years old. Yeah, tukoje tukafanya ile ya chungwa na ndizi ya baba wa kiungana na Uhuru Kenyatta na William Ruto na hao watu wengine wote. Mm. Nikakuja 207 tulikuwa youth <coughs> for Raila. Eh? Hawa watu wote hawa unaona tunalimananga kidogo dogo namna hii eh. lakini tunajuana kwa makona zingine. Mm-hmm. Eh. Wow. Na imanishi unajua mm-hmm. eh, jalas. <coughs> Kunzo nzi yangu mimi mwenyewe. Kapseret pale kapseret. Unajua watu wakisikia kapseret wanafikiria ni mashambani huko ndani. Mm-hmm. Kapseret inaanzia moyo university. Mm-hmm. Inakuja hapa. Hapa next. Ah ah mm-hmm. main campus main campus inakuja airport uko mm-hmm. kapsaret okay hmm? iyo langasi yote kuja mpaka town hiyo ni kapsaret so hebu nikuulize niko na wajeluo saidi ya kura 1012 register supporters niko na waluya same niko na wakikuyu saidi ya 25000 niko na lugha zote katika kwa, 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 pale kwa nzunzi yangu lakini tembea leo na uulize watu mimi ni mbunge wa kwanza nilichaguliwa 
2012 na nikaenda kule ile wanaitanga mtaa kuwafanyia kazi kujenga mashule kuwapatia bazari kuwajengea makanisa i'm the first mp kwenda kwa hizo eh, vijiji huko vijiji huko mm-hmm. na ukitembea leo Eldred nenda uliza mjeluo yote atakuambia nenda uliza mkisi uliza mtu yote siasa yangu ni tofauti kidogo lakini sana sana napenda kuongea ukweli ukweli eh yeah. mm-hmm. ndio naona tunashika nanga na baba sasa singine kwa sababu kuna vitu mimi napenda kupikwa baba unajua baba he doesn't old grudges mm-hmm. unajua hivyo mm-hmm. Na baba ni Unaenda mis... Capitol Hill lini? Nimekuwa huko hata ilikuwa last year ama nimeenda nyumbani kwa baba nimeenda Capitol. Tumekutana na baba mara mingi wajana hiyo moja tu mlisikia ya pamke. Ilikuwa fit na kubwa. So honesty na, na mimi yu... na mimi sio ati ule ati nikienda sasa ati kuenda kukuongea na baba ati niombe ruhu ya mruta ruhusa hapana. Mruta ruhusa ile mruta hizi nipangie marafiki yangu. Mimi na support 100%. Na yeye ndio ni yeye ndio bozi yangu. Ehe. Na yeye ndio anapigania apate uongozi. Ehe. Lakini haezi nipangia ati usikutane na nani ukae na nani hapana. Mimi na sapika hata ujuzi mwingine kutoka kwa baba yenye itasaidia yule mtoto upande mwingine. So kitu ya kwanza unapenda kwa baba ni hiyo you don't hold jaziri. Don't yani <laughs> ako na mpango yake. Nile tu sijui kuna shida hapo tu ana tunampigianga kura alafu sijui ni nini inapoteanga hapo katikati. Kuna kitu kidogo tu sielewange na. Ah. <laughs> Kwa sababu jelasa hata wewe ukisema sasa sisi sijui ni mimi nasikia watu wengine wanaongea wanajasa maneno mingi. Eh hey, unajua hii watu wa kale wa bleni. Sisi ndio tulipigania baba 207. 207. Tukafunga barabara tukachoma lami nyai na atia. Mm-hmm. Baba baba akakopa prime minister. Kabisa. Baba ni mtu yetu bwana. Eh. Eh. Hey. Na sasa <laughs> imefikaje imefikaje paka saa hizi? Mm. PG inaitwa mm. na una, unaita press conference na unasema hauendi. Sasa waja nikuuliza jelasi. Wewe umeniita hapa. Ni mbona uko na watu wako hapa kidogo? Hata kama tulikuwa na eh, maneno mawili matatu. Tofauti. Lazima unipatie nafasi niseme yenye mimi nafikiria. Mm. Wewe pia useme. Huyu pia aseme. Wewe tutaita na kutusomea riot hacks hapa na watoto wa mtu. Ah, mwezi ni jenga leo mimi nifikie kiti ya mwisho inya kuna nyingine mpaka unaitwa Kenya 1. Alafu utaheshimu watu wengine. No no no. no, no, no kwani no, no, kwani no, 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 no. kwani mzee aliwatusi aje bwana mzee aje. Oh, uh, jelas nilishasema enda tafuta kwa YouTube. <coughs> Tulitusiwa so. Ah. <coughs> <coughs> Hata wili magnitusi siku moja yeah. ndio utajua mimi na uganga ukweli. Utaruka na yeye. Wajana na mimi my friend. Uh-huh. Hata kama mimi ni maskini jauri niko uh-huh. na watoto yangu niko uh-huh. na kwangu uh-huh. usilitusi. Eshima sio utumwa. It is two way traffic. Hebu nikuulize mm. e, turudi nyuma kidogo kabisa. Mm. Leo hii unajua situation yenye watu wako. Mm. Wa Kenya wengi ni maskini mm. na wewe kama ulikuwa conductor nini kila kitu. Mm. Unajua vinye wa Kenya wanapitia saa hizi. Mm. Kama ungekuwa rais, mm. hii mambo ya corona wewe ungei handle namna gani? Sikiza. Mimi nilisema hivi. Wiki ya kwanza ya corona na wiki ya pili mpaka mwezi ya kwanza Of course wa Kenya wangestuka kama kila mtu. Lakini bahada ya miezi ya kwanza ningekaa chini nitafute nawe na niseme sanitize. Keep, keep distance. Mm-hmm. Wear mask. Mm-hmm. Lakini muende kazi. Okay? Sawa. Na wacha ni sanitize, kwa... keep distance, wear, wear mask, mask, kazi endelee. Okay? Na wacha nikwambie kitu kingine. Hii corona si haikufika jana kama ilikuweko. Unakumbuka kuna homa ilikuwa imekuja hapa mwezi wa 11. Mm-hmm. Watu walikuwa na kohoa nini? Na, na I think baka February. Kulikuwa mm-hmm. na homa kali sana. Mm-hmm. I think that was hii ilikuwa corona. Na immune yetu na wazungu ni tofauti. Mm-hmm. Na hata hii wa Kenya wanadanganyana ni uongo hata hii maski hii wanatembea naye. Ni wa, wanaokopa naye polisi na public lakini wakiingia tu wanatoa. Eh. Hii corona ni fake. Corona ni fake. Ni fake. Hebu <laughs> <laughs> nikuulize. Do you know someone? Mimi nime, mimi nimeuliza eh. swali. Eh. Wewe jalango. Eh. So wewe uko na relatives? Wengi. So uko na marafiki? Kabisa. Wewe unajua mtu wako na corona? Hapana. <laughs> <laughs> so sisemi ati corona pase haiko. Eh. Lakini watu wakubaliwa kufanya kazi. Eh. Watu waachiliwe, eh. waende wafanye kazi zao. Eh. 
wa utumia mask u sanitize keep distance na watu wa wachilio waende kazi sababu kuna na hapa hii corona ikifunguliwa eh Eh? Eh. Na nikiuliza wewe jalabu. Wewe unajua dawa ya corona ni nini? Hapana. Hakuna dawa ya corona. Eh. Wanasema ati ni antibiotic. Mm. Wacha wafungue inji, wa watu wa koe koe wa kunywa antibiotic <laughs> namna hiyo namna hiyo ipotee. Kwa sababu watu wamepoteza bwana. Watu wamepoteza. Uchumi <laughs> maanguka ya Kenya. Mm-hmm. Tajiri amepaki kwa tajiri. Eh. Maskini anaendelea kukufa. <laughs> Sio atuko survive kukufa. <laughs> na watu wanasema corona itaisha na itaisha na, na watu na ukichu, na ukichunguza hii corona eh. tuambiane ukweli. Eh. Atuele alifanya mkutano. Mm-hmm. Rais ameita mkutano mara mbili. Mm-hmm. Wakati wakina mudavadi na wengine wameita mkutano wakaenda wakafungiwa. Mm-hmm. Mimi sudi nikita mkutano utafungiwa. Kuanzia hii corona ikuje jubilio wamekoroga mambo mingi akina Morada na ule anaitwa Tuju sijui nani wanafanya mambo hao. Eh. Hii kitu wana hide kufanya naye ukora. According to me. Hey. Yes. Okay. According to me mm-hmm. wafungulia wa Kenya inji mm-hmm. wafanye kazi mm-hmm. wa keep distance na hiyo tutafuata hiyo mambo mengine yote wanasema lakini wafungulia wa Kenya wafanye kazi kuna watu kwa wakuli ndugu yangu kuna watu shule ikifungulia wale wajua tutaka wataenda shule namna gani kuna watu wanashindwa kulipa stima wow wewe jalango mekalia kiti kubwa hapa na mimi kuna watu waezi kula kwa sababu labda sisi tunaweza mimi jalango mimi mm-hmm. Ninasomesha watoto zaidi ya 55 yangu wachana ya basari. Yenye unendanga mali unasikiza unasema nipatie. Na ukichukua unajua Mungu anakufu, anakusaidia kufungulia barabara. Unaelewa? Umaskini kwa hapa nje kuna watu waelewi. Kuna watu waelewi kabisa ni nini inaendelea hapa. Enda Kibra sasa hii kama wanajua mask. Enda Kibra Enda kibra uende uhonge mlango ta, eh, laini mbili ya manyumba watakwambia kuna kuna tutano hapo alala nja Enda kibra kuna watoto werefu sana lakini hawana namna ya kwenda shule Enda hii maslamu zingine zote Alafu unasema tujifunie kwa Kenya eh sijui nini Hii Kenya inataka mtu anaamini Mungu na kulala chini na kujua kwamba tutatatua shida ya mkenya lini na ni fipi Sio taka tu kutaka kupanua mabiashara yako kwa sababu sasa wewe jalango umepata nafasi unataka sasa ukwe super power kila mtu akikuona kutoka huko anapiga magoti no way hiyo haiwezekani hiyo haiwezekani la ndio nasikia mimi nasemanga mara mingi jalango mm. tulipata uhuru lakini bado inatakana tupiganie uhuru ingine. bado bado siku ile jalango mimi na Otieno tutakutana ako na kitu yake amekuja na gari yake mzuri amejivaa mzuri ametoka kazi yake tunaingia kwa club jioni tuna tuko equal unajua Kenya watu wanabeba danga sana ukienda kwa bao unasababata ba, ba mzima watu watano ndio wananunulia watu wengine wale wote lini wa, watu watakujua kuishi na kujienjoy na kusema najifunia kuwa mkenya ila ukweli ni lini mama na watoto wake wataingia kwa gari wasemwe wanaenda kanisani na wakitoka kanisani wataenda kuchoma nyama ni watu wangapi wana, wanafanya hivyo ni wachache bado kuna shida Kenya hii na lazima bado tuombe Mungu na bado tunataka uhuru wengine bado tujapata uhuru katika taifa la Kenya na sudi sudi we mwenyewe ulikuwa frontline ya jubilee of course kwa sababu manifesto ya jubilee ukikumbuka vizuri sana hata kuanzia 20, 2012 to 2017 mm. jubilee ilifanya kazi mingi ile ile jelango sio hata wewe labda wewe ulikuwa mrengo ya tinga mm. lakini kuna barabara huko kwenu kabisa kuna stima huko kwenu kabisa lazima tuweke credit penye kuna credit mm-hmm. yes so hii second term ni hii second term hakuna kitu wamefanya kwanza imerudisha nyuma kila kitu imerab kila kitu ni kama ukunja ile carpet wametumia na sasa wewe supporter wa daktari mm. William Ruto deputy president wangu uh, kama hawakufanya saa hii mm. na wewe unampigania apate uongozi magari na ofisi kwisha <laughs> so nataka kusikia ukweli. Kwa nini nimefanyika? Sijui. Ena ulisa ule mtu mwingine. <laughs> Jelas. 
Unajua ukweli ni mzuri jalasi. Si nilisema mwaka mwaka jana. Hii urafiki ya William Ruto na Uhuru Kenyatta ni fake. Ni fake. Eh. Na mimi niko hapo. Eh. Na nani ame nani amevuruga hii urafiki yao? Sio Raila. Kuachana na hiyo mwanalaumu Raila. Kama wewe ni mbaya wewe ni mbaya. Kama uko na mpango mwingine wewe uko na mpango mwingine. Kama alikuwa anataka urafiki yao ikuwe ya ukweli ingebaki hivyo. Mm-hmm. Angekutanisha wao na baba wote na waendelee na wachuke Kenya hii na washikanishe akina msali ya kila mtu ndege take off. Kila kitu hapa ni fake. Hata huyu tinka tu baada anakoniwa. Kuna conmanship. Everybody is conning each other. Ora na sasa mtu kama Kalonzo ni kuuliza wewe jalasi. Wewe unaweza kubali Kalonzo anaenda kusimama na mtu wangu mwingine anaitwa Buseki sijui na Isaac Ruto atu ana sign coalition. Ukonmanship na njaa ndio eh. imemaliza hii Kenya. Eh. Watu wako na njaa. Wanakoniana tu hapa na njaa ndio maneno ni mingi jalasi. Ah. Mm. Mjumvuza kula yenu kidogo. Na muamini Mungu na museme ukweli. Period. <coughs> Was. So tuko ndani ya jubilee asili sisi wote. Mm. Ah kuna jubilee asili. Ah. Relax. That's a uh, ni unajua mm-hmm. hii jubilee si ati jubilee asili. Wakati tuju na ule mradhe na ule eh kwa yao ama sijui nani wamefanya ile ofisi nyingine imekuwa ni kama ni yao mm. si tumefungua nyingine kwa sababu unajua wafuasi wa, 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 wa jubili mm. ni milioni nane wenye walipiga kura 8 million lakini ukienda ukienda pale uwezi pata hata mtu mmoja so tumefungua hii nyingine mm. it's just, just a old yani ni ofisi ni ofisi tu eh nyu ukikosa kwenda ubadele nyingine Awa kama sasa yatima tumefungua ofisi sasa ya yatima. Sasa mm. nyinyi ni mayatima muko jubilee asili. Eh, yes, tuko jubilee asili sisi wote. Jubilee ya... asili unajua mume, ni party na iko registered sasa hii. Hey friend, iko registered sasa kwa registered by now ijakuwa party. Hata ikuwa party so what? <laughs> Makosa ni nini? Na hii ndio inaenda kusimama. <laughs> Sijui kama ni hiyo ama ni gani. We una, unaona labda baada ya jubilee itasimama ile nyingine lakini una, jubili una, ingine, una, una, lakini mimi eh, ile jubilee nyingine eh, imepakwa matope mengi sana kabisa ni chafu kitabu tufika 2022 mtakuwa kitu tofauti haitakuwa hata hata mimi siwezi mimi nitasimama na independent ama niende sana <laughs> utakuwa independent kabisa ikikwama kabisa eh independent na jubilee asili ikikuwa chama utasimama naye si nimekwambia sitaki kukuambia kama itakuwa ama itakuwa ni gani itakuwa uh-huh. machama ni mingi sulena hata kiunjuri jana alifunga chama yake eh uh-huh. service party yes hata hiyo ni chama situfungue hii tu Oscar si tuanze mimi niko tayari people's party yeah. na tuanze hii Kenya si ya mtu we are all equal hakuna squatter kwa hii Kenya mimi na wewe na wakenya wengine wote sisi ni same Haujawahi ongea ndani ya bunge. Unaongea tu huku nje kwa mtandao. Bunge sikia nikwambie story ya bunge. Eh. Hey. Bunge ni watu 400. <laughs> Nyangapi 400. 400. <laughs> mm. Sikisa wewe jalango. Siasa yote ni local. Kuja kwa concerns yangu. Na utafute mbunge ule pe 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 pale bungeni. <laughs> Na ukombe. Mm. Eh? Yeah? Ni nini hiyo unataka niseme bunge? Na unajua tuko na watu wa Kiingereza mingi huko. Wewe oh, unajua kuna wabunge eh. sitai kulima kwa sababu ni my colleagues lakini kila mtu afanye kazi yake vile anajua mm-hmm. wananchi ndio ataamua. Aini kuna siku na kwanga na motion ile ya muhimu. Mm. Mm. Huh? Mm. Mimi ndio namba moja kulobi na wanajua. Mm. Mm-hmm. Na ebu ni kulize eh boss wangu. Eh kwa mkazi wa Kapseret akiangalia Ni mwana hata wewe vile unaongea mm. hata wewe uko kwa ile group ya kusema mimi sikwenda shule. Ah ah ni mwana vile unaongea. Hata wewe sio mtu mzuri sana. Siliwachia class 7. Nani? Siliwachia class 7. Wewe ukiona ya akili ni standard 7. Na si kuna kuna experience. Experience ya nini? Experience ya nini? Experience. Wewe uliwachia all wachia form 4 kuna mtu akona PhD ana hii ujusi uko naye. Okay bas nimekubali bas hebu tuendelee. Sasa hata umenichanganya, umenichanganya hata kidulikwa ndio. Okay, kwa mkazi wa Kapsere. <laughs> leo hii mm-hmm. akienda kwa Debe. Mm-hmm. Aki, akipata watu wengine. Mm-hmm. Akaona jina ya Oscar Kipchumba Sudi. Mm-hmm. Kwa nini akupigia kura? Kwa nini anipigia kura? Mm-hmm. Jelango si at least atoe maitembea kwangu. Buko ni nyumbani. 
Bwana unakuwa na maswali kama ah, mimi nimetembea ah, watu wote elfu ishirini wanaona wamekutembelea. Oh, yeah. Jelango unajua eh tuanze na basari. Vile ulikuja kwangu acha na basari. Mm. Tutakuja hapo. Vile ulikuja kwangu uliona mimi mtu hivi hivi? Asi hata nikaiba design ya nyumba. So inamaanisha ninaweza kupanga pia mwananchi. Naweza jenga shule, naweza panga vile najengwa, naweza shika ile pesa yangu ya basari nijue ni nani anafaa kupewa. Siwezi kupea jelango hata kama ndio rafiki yangu ngo siwezi. Mm. Mm-hmm. Ninajua ile ningepea jelango ndapea nani. Mm-hmm pia kura wangu mimi ni ule mtu hata wa, anatembea sedipas anajua huyu anajua shida yetu anajua namna ya kupanga bazari ataanzia wapi mpaka wapi anajua namna ya kupanga namna ya kujenga shule mimi sio mwisi ya pesa kidogo dogo ya ujinga hii ya bazari imepotea dini siju cdf imepotea siju ni na mimi nilisema hivi so kule ndapata mfanyakazi yangu moja amekola na mwalimu ule nimepatia check ati anapewa kickback hata hata kumi. <laughs> pesa ya mwananchi ni ya mwananchi kwa sababu yule mwananchi mwenye kutupigia kura kupigia utinga kupigia uru kenyata kupigia mtu ni mwananchi mwaminifu sana isifike mahali umuibia hata ile akupanga kujenga kama ujui biashara nyingine hata ansia kuuza makaa kama mimi ujifunze kuja polepole na mwanayo pano mpaka ujue biashara hii ni nchi ya mahasla hii ni nchi ya mahasla Lazima uchunge ile yao na lazima ufanye ukarabati nyingine pia uongezie ile yao. Oh unajua kuna maprofesa wanaongea kiingereza mingi kuanzia asubuhi mpaka jioni lakini hata ukifika kwake utashindwa sasa tumefika ama kuna gate nyingine turuke tutaenda huko. Tumalizie 2022. 2022. Najua pande huko. Na wewe uko mstari ya mbele daktari lazima kuwe rais. Top 10. Lazima kuwe rais. My friend. Sio ndio hiyo hapa. Na sasa nimekongalesha hata wewe. Sio lazima ukuje tupange hiyo maneno. Niingie pande yako tupange maneno. Sio tu tumeelewana tena unanduruka kwa sababu ni kwa Why 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 would you why, why, why would you support William Ruto? Why do you support yako iko yote kwa William Ruto? Msikize. Msikize vizuri. Number one William Ruto ni ni mkarabati mkubwa sana. Wewe unajua nimesikia watu wengi wakikomplain kuhusu William Ruto. Ho William Ruto ni mwisi. Ho William Ruto ni nini? Nataka usikie hapa vizuri jalango. Mm. Wacha nikupe example moja ya biashara ya William Ruto. Just one. Sio na sio kubwa na hata zazani unasafikiria ni gani nasema? Ni gani nasema hata ukifikiria? Ya kuku. Ya kuku. At least umeshika net net. Wewe unajua William Ruto sasa hivi tukiongea. Na nataka ushike kanikuleta. Biashara ya kuku peke yake. Unasikia watu wanasema anapeana pesa nyingi kwa kanisa. Yeye sijui nini. William Ruto kwa kuku siku moja anapata mayai zaidi ya elfu mbili. Siku moja 200,000. 200,000. 200,000 times even 8 shillings ni pesa ngapi? Mm. Fanya hiyo hesabu. Calculate jamani. Mm, calculate. Mm-hmm. Na siku waje hapo, calculate. Hiyo ni 16 million. Mm. 1.6. 1.6. 1.6 million times 7 times 7 mhm mhm times that <laughs> times 7 na uende kanisa hata tatu uende upeane milioni moja moja makosa iko hapo jelas unajua kuna watu wajinga wanaonanga tu uki, uki, uki raise ni mwizi ukifanya kwa sababu wao wanaamini ni wao tu wanafaa kuwa naye jelas afa iko naye jelango sikio mimi nitasikia umefanya biashara umefaulu Jalasa kona helikopter. Jalasa amejipanga. Mimi ndasema Mungu asante na ndaoje nikutafute Jalasa. Kwani ulipi ulipangaje? Si hata mimi unisaidie. Sio nianze ende kukupiga kwa body am. Hey, kwani unataka nyinyi pekeni ndio mkuu mna mna mnatuambia kila siku. Watu waache upuzi. William Ruto ni mtu anasajipanga. Na hiyo tuseme ukweli. Akili yake ni mingi. Ukimuuliza barabara kutoka Siaya mpaka Mombasa mwisho atakwambia. Uki okay. Na hiyo lazima tuseme tupe mtu credit kwa ile kitu anaweza kufanya. Atumpigani kwa sababu ni mkalenji. Tumekuwa na wakalenji ni wengi. Watu walikuwa na maofisi kubwa. Watu bure kabisa. Hawakujisaidia, hawakusaidia jamii, hawakusaidia inji. Ufadhali mtu wako na akili. Unajua mimi leo ukinipatia milioni mbili na wewe uchukue milioni mbili, 
Mimi nitaenda kupanga hiyo milioni 2 vile italete 1030 kwa kwa mwezi. Na labda wewe utaenda ujienjoy na yako. So Hiyo inamaanisha mimi ni mwizi. Wow. That is Oscar Sudi's take I'm telling you. <laughs> it's been a crazy one. Kuna kijana hapa anaitwa YK. Mhm. Ni msanii. Mhm. Aliona ti unakuja akasema akuletee <laughs> amekuchora hapa. Eh si. lakini sasa wewe tutasota taist tu kimaliza. Eh tutasani taist tu. Mhm. <laughs> Unaionaje hiyo? Eh my friend. Uh-huh. Si hata ungoaje ni nione kidogo. Umeta watu exactly vile liko. Eh eh. Mhm. Umeipenda. Hiyo ni number one. Namba 1. Na sasa watu kama hao. Uh-huh. Mtu kama huyu sasa. Kuja hasla kuja usimame nyuma ya picha yako hapa. Mtu kama huyu uh-huh. ndio mtu anataka asaidiwe sasa. Uh-huh. Unaelewa? Sasa huyu tukielewana na yeye. Kama hii ni vitu anafanyanga kidogo kidogo. Uh-huh. Na tu agree tuseme my friend, wewe ndao upanue hii duka iko kubwa. Eh? Yeah? Huyu ndio mtu anataka support. Aendelee, aendelee akuwa na studio. Aendelee, aendelee mna unajua? Hii ndio asla real asla. Huyu ajeshika panga, ajeshika kisu ajaenda kuibia mtu hawa ndio tunataka tujiulize kama viongozi tutafanya nini ili tusaidie watu kama wao hiyo unauza pesa naona sasa wewe jelango vile umefuta kazi eh. mimi nafurahi sana <laughs> utapata akili extra na usiaende kwa mtu unajua watu ya mshahara hii kila siku na kila siku unaongoja janga tu unaongoja hivi unahesabu matarehe unajua watu ya mshahara ikifika kwa tarehe 10 leo ndio tarehe 11 unajua anaanza kuhesabu mazi jipange jelango hii ukoroge koroge hii namna hii eh. ukuja hata tufanye partnership tukoroge eh. koroge namna hii tutaenda mbali waache tena mwingine aandikwe mwenye ni fresh eh. mwenye ametoka university hata yeye atajua hiyo usita kuandikwa pia atawacha eh. so mimi nashukuru hiyo mtu alikufuta sana lakini nasikia walifuta watu wengi which is very wrong lakini ni sawa tu na unajua uko ni kwa mzee kwenye. Mm, lakini ajui wewe unajua mtu ajui shida wewe unajua mimi alisaliwa hapo. Hiyo ndio maneno mimi nimekata. Hiyo unauza pesa ngapi? Mwesha kupatia. Haya uzi mm. amenileta lakini ndamchotea. <laughs> Utamchotea kitu. Mm. Bas mm. weka huko. Weka huko hii utapewa kitu mm. haraka sana. Mm. Sawa? So, mm. Wow. So Oscar as we finish up kabla tujakula lunch tamu ya miale. Mm. Uh, I don't know what could be your last word to the people of Kenya watching today mimi nataka niambie wa Kenya kwanza mjue sisi wote ni wa Kenya ya pili ya pili msingiwe sana na msingi wa kikabila wa kichwa yenu wenye saa yote mkikaa unasema mimi ni mkisi mimi ni mjeluo mimi ni mkalenji na pana tunataka watu wajue ya kwamba i Kenya tunasababana sisi wote tunaweza shikilia tunaweza fanya biashara tunaweza pata uongozi yenye inaenda across yenye ajalishi lazima mtu akuje wa insight awapatie ile ama afanye hii ama awaambie maneno mengine ati ya, ku, ya kusutumu ule mtu mwingine ili hapana message yangu ni hivi jalango kama itawezekana kwa IBBI kama wanasema ukweli kwa IBBI eh na wapanua hata hivi kitu anataka kupanua we have no problem lakini ile kitu ya muhimu Tuombe Mungu sana tupate mtu wa ukweli katika taifa la Kenya. Kwa sababu nimekaa kwa hiyo ngozi kidogo. Wakora ni wengi. Hata ukiona hii inaendelea sasa hii, eh? Ni ukora tupu. Hakuna mtu anajua nani anaenda kukua nini. Na wewe acha nikuuliza jelango. Wewe ukiona wanaume 5 na 6 wanasanyana kupiga mtu mmoja. Alafu wanaume 6 pia wamesanyana ati kuna kitu wanapanga. Italipuka. <laughs> <laughs> nani atakuwa rais? Nani atakuwa nini? Ita, ita. Hii Kenya hii Kenya tuseme tu tupate mtu mwenye atafunga macho na na, na ombe Mungu na ongoze wa Kenya kwa njia yenye nafaa. Enye mtu nyako kibera atapata chakula, mtataka atende shule kama wangu. Mwenda siku ile watareduce hii Kenya kabisa ambako waseme mashule yote hakuna kusema at rank ni hii unalipa fees. Eh? Waweke standard mzuri na waseme mtoto wa kumama kuusa mboga, mtoto wa boda boda, mtoto wa mjumbe, mtoto wa biashara mkubwa wanasoma shule moja. Tutakuwa sawa. Wow. Mm. Ladies and gentlemen that mm. is Bonga Najalas and definitely we have Mheshimiwa uh, Sudi with us kuna wale walikuwa nataka ile vocha kutoka AFS naona wamepiga kelele vocha 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 let me send the vocha to <laughs> vocha wacha yende Masi Chelagat Masi Chelagat on YouTube Masi Chelagat on YouTube Masi Chelagat utapata hiyo vocha yako 
and uh, let's also see let's also see on facebook i'll make sure that two people win uh today i'll make sure that two people get to win that is uh masi chelagat uh, from youtube you get your voucher uh, then from facebook from facebook ladies and gentlemen i'm just opening it up here uh, on facebook let me let me get a man let me get a man uh, thank you so much let me get uh uh, vocha kwa uh, John Gishuhi John Gishuhi John Gishuhi John Gishuhi and Masi Chelagat gets to win the AFS vocha AFS is one of the best shops out here if you want to look good your shoes and everything I'll make sure that uh, you you are called and uh, we'll have their logos come start running here thank you thank you so much definitely we appreciate the team from Miali uh, Kenya is the number one most best place to make sure that you can have uh, something to eat. Uh, one of the best restaurants located at the Serenity Drive in uh, Lovington. And definitely, where you are going to eat? I am going to eat Omena. Omena? You are going to eat Samaki? You are going to eat Samaki? Samaki? You are going to eat Samaki. You are Samaki. And that's what we will be talking about. A big shout out to Divine Collections. Thank you so much. For making us look all this good thank you thank you so much honorable oscar sudi and as we move on now you understand where eh mweshimiwa and the truth yeah and sema ukweli simama na ukweli simama na ukweli sema hata nilikuwa nakwambia unajua kuna kitu niliona kwa youtube yako kama ni ukweli ulikuwa careless gani lakini usijali gani you tell story niliona hapo hivi nilijalanga jalanga sasa wewe mti yangu amezama gani hiyo lakini nikajua wewe ni mjuaji <laughs> unakaa ni kama kuna kitu ilifanyika wewe sanitize bwana what a siasa thank you so much we are done here let me order boss can go 